মা এদেরকে বলি মা বাইজিত বস্তামি তৈরি হয়েছে মায়ের জন্য আব্দুল কাদির জেলানি তৈরি হয়েছে মায়ের জন্য মা গভীর রাত্রে সেই দায় পড়ে আল্লাহর কাছে কেঁদেছে আর বলেছে আল্লাহ আমার সন্তান বাইজিত কে তুমি সুলতানুল আরিফিন বানিয়ে দাও মায়ের দু আল্লাহ তালা মঞ্জুর করে নিয়েছে সুলতানুল আরিফিন হলেন বাইজিত বস্তামি দেখেন ছোট্ট বাচ্চা আব্দুল কাদের জেলানি শিশু বয়সে কত মানুষের জীবনের মোর ঘুরিয়ে দিল মায়ের কারণে মা হাফেজ কোরআন ছিলেন আব্দুল কাদের জেলানি অল্প বয়সে হাফেজ কোরআন হয়েছে অনেকগুলো হাদিস সনদ সহ মুখস্ত করেছে তৎকালীন যুগে পৃথিবীর বড় বিদ্যাপীঠ বাগদাদের মাদ্রাসায় নিজামিয়া সেখানে মা তাকে পড়তে পাঠাবেন পৃথিবীতে প্রথম বড় উল্লেখযোগ্য মাদ্রাসা হলো বাগদাদের মাদ্রাসায় নিজামিয়া আর পৃথিবীতে মুসলমান জাতির সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয় হলো কর্ডোবা কর্ডোবা ইউনিভার্সিটি অনেক মুসলমান এগুলো জানেও না খোঁজখবর রাখেও না ভাবখানা এরকম যে দুনিয়ায় খালি খাওয়ার ঘুমানোর জন্য আসছে আর মাঝে মাঝে একটু বিড়ি সিগারেট খাওয়ার জন্য নাকি এই তো কাজ এছাড়া আর আমাদের কাজ কি শুধু খাবো আর ঘুমাবো আর মাঝে মাঝে একটু বিড়ি সিগারেট খাবো ফুটু দিয়ে দেখবো অলস সময় কাটাবো কত দূর যায় এরপরে বেশি প্রয়োজন হলে চার দোকানে গিয়ে এক কাপ চা খাবো এই তো কাজ পৃথিবীতে আর কোনো কাজ আমাদের আছে নাকি কি কাজ আছে আহারে মুসলমান আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝদান করুন তো বলতেছিলাম মায়ের কারণে যে সন্তান কেমনে ভালো হয় ও মা ও বোন আমাদের কলিজার টুকরা কিছু মেয়ে আছো মা তোমরাও শোনো মায়ের কারণে সন্তান ভালো হয় কোরআন বলেছে নিশা উকম হরসুল তোমাদের মেয়েরা হলো স্ত্রীরা হলো খেত খেত যদি ভালো হয় ফসলটা ভালো আশা করা যায় খেত যদি নষ্ট হয় ভালো ফসল আশা করা যায় না এখন মা সন্তানের সর্বোচ্চ শিক্ষা দেবেন কিন্তু সন্তানটা এতিম দেখেন এই বিধবা মা কষ্ট করে তিল তিল করে চল্লিশটা স্বর্ণ মুদ্রা এর নাম হলো আশরাফি চল্লিশটা আশরাফি মা জোগাড় করেছে একদিন আব্দুল কাদিরকে বললো আব্দুল কাদির বাবা তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হও ওই বাগদাদে যাওয়ার যদি কোনো ব্যবসায়ী দল পাই তাদের সাথে তোমার দিয়ে দেব তারা তোমার নিয়ে যাবে ওখানে গিয়ে মাদ্রাসায় নেজামিয়ায় তুমি ভর্তি হবে জগৎ বিখ্যাত আলেম তুমি হবে এটা আমার ইচ্ছা আব্দুল কাদের জেলানি মা জননী তার বগলের কপ কোটের বগলের মধ্যে এই পাশে বিশটা স্বর্ণ মুদ্রা এই পাশে বিশটা স্বর্ণ মুদ্রা সেলাই করলেন মাল সামানা দিয়া মা তাকে পাঠিয়ে দেবেন যাওয়ার সময় দুইটা কথা বললেন ও আব্দুল কাদির তুমি মাসুম বাচ্চা ছোট মানুষ শুনে রাখো আমি তোমার মা আমি তোমার মা জননী আমি তোমারে দুইটা সাবক দিয়া দিলাম আব্দুল কাদির আল্লাহরে ভয় করিও কখনো মিথ্যা কথা বলিও না আল্লাহকে ভয় করিও কখনো মিথ্যা কথা বলিও না আর যদি বিপদে আপদে বালা মুসিবতে পড়ে যাও আল্লাহ তালাকে স্মরণ রাখিও দেখছেন আমাদের মায়েরা আমাদেরকে এরকম সবক দেয় দেয় না আব্দুল কাদের জেলানি রহমতুল্লাহ আলহ একটা কাফেলার সাথে রওনা হলেন কিছু দূর যাওয়ার পর একটা নির্জন নিবৃত অঞ্চল যখন পাড়ি দিচ্ছিল তখন হঠাৎ করে ডাকাত আক্রমণ করল ডাকাতের দল আক্রমণ করল যার কাছে যা আছে সব মেরে কেটে নিয়ে গেল যাওয়ার সময় দেখল ছোট্ট একটা মাসুম বাচ্চা কি সুন্দর মাথায় টুপি গায় নিস পোশাক জামা দেখে বলল একটু ঠাট্টা করলো আর কে তোমার কাছে কিছু আছে নাকি কার কাছে জিজ্ঞেস করছো বলেন তো ও আব্দুল কাদের ছোট্ট বাচ্চার কাছে এ তোমার কাছে কিছু আছে নাকি ছেলে বলল হ্যাঁ আমার কাছে আস কি আছে তোমার কাছে বলল আসে আশরাফি মানে কি স্বর্ণ মুদ্রা কয়টা চল্লিশটা এখন ডাকাত পাগলের মতো তালাশ করে আরে আশরাফি তো দূরের কথা কানা করিও নাই ডাকাতের মেজাজ গরম হয়ে গেছে বেটা এই বয়সে মিথ্যা কথা শিখে গেছো ডাকাতের সর্দার খুব রাগ হলো 
দেখতে ছোট্ট মানুষ নিষ্পাপ ফেরেস তার মতো তুই তো এই বয়সী এত বড় একটা কাটটা ইয়ে হয়ে গেছিস এটা সেটা অনেক কিছু ছেলে খুব রাগ হয়ে বলল দেখো আমি মিথ্যা বলি না তো মিথ্যা বলো না তোমার আশ্রাফি কই আমরা তো খুঁজলাম কিছুই নাই এবার বগলের ওই যে কোট মোটা কোটটা ভারী কোট বগল থেকে আস্তে আস্তে সেলাই খুলে দুই বগলের নিচ থেকে ওই গোপন চোরাই পকেট সেখান থেকে চল্লিশটি আশ্রাফি বের করে দিয়েছে ডাকাতের সর্দার তো অবাক এস্টুনিস হয়ে গেছে চোখ কপাল উঠে গেছে আরে তুমি কি পাগল এই ছেলে তুমি কি পাগল মানুষ গোপন সম্পদ লুকা রাখার জন্য ডাকাতের কাছে মিথ্যা বলে আর তুমি গোপন সম্পদ ডাকাতের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সত্য কথা বললে কেন তুমি এটা বললে ছেলে উল্টো প্রশ্ন করলো তোমরা জিজ্ঞেস করলে কেন বলে আমরা তো জিজ্ঞেস করছি এমনি তুমি না বললেই পারতে বললো না আমার মা নিষেধ করেছে আমি যেন মিথ্যা না বলি আর তোমার মা তো এখানে নাই ছেলে বললো শোনে আমি জানি আমার মা এখানে নাই কিন্তু আমার মায়ের যিনি রব আমার যিনি রব আকাশ এবং জমিনের যিনি মালিক আল্লাহ তালা ওই আল্লাহ তালা সব দেখেন সব শোনেন আমার আল্লাহ তালা সব জানেন সব দেখেন সব শোনেন সুতরাং আল্লাহ তালা আমার মা নাই আল্লাহ তালা তো জানতেছেন আমি আল্লাহকে ভয় করি কেমনে মিথ্যা বলবো এই জন্য মিথ্যা বলতে পারলাম না বললো আমরা তো এরকম কত কাজ করি ডাকাতি করি চুরি করি বাড়ির লোকজনদেরকে বলি না সেইটা দিয়ে তাদেরকে খাওয়াই সুতরাং আমাদের এই পাপের ভাগই তো তারাও হবে আব্দুল কাদের জেলানি বললেন না এই দুনিয়ায় ভালো কাজের ভাগ সকলে নিতে চায় কিন্তু পাপের কাজের ভাগ কেউ নিতে চায় না বললো আমাদের পরিবার নেবে জিজ্ঞেস করে দেখো পরিবারের লোকদেরকে যে জিজ্ঞেস করা হলো আমরা তো ডাকাতি করে অত্যাচার নির্যাতন করে দুই নম্বরই পন্থায় টাকা অর্জন করি ওইটা তোমাদের জন্য খরচ করি এই পাপের ভাগে তোমরা হবে কি না এক বাক্য সবাই বললো তোমরা কেনভাবে অর্জন করো তোমার ব্যাপার কিন্তু পাপের ভাগ আমরা নেব না আব্দুল কাদের সালানের কথা শোনে ডাকাতের মনের মধ্যে শিহরণ জাগলো ছেলে তুমি তো আমাদের অন্তর দৃষ্টি খুলে দিয়েছ অনেক লাম্বা কথা সর্বশেষ আব্দুল কাদের জেলানির হাতে হাত রেখে ওই ডাকাতগুলো তবা করল জীবনের পরিবর্তন করে নিল বাগদাদে গিয়ে মাদ্রাসায়নে জামিয়ায় ভর্তি হল প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল কিছুদিন পরে এত দুর্ভিক্ষ ক্ষুধার যন্ত্রণায় মানুষ গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত খায় আব্দুল কাদের জেলানিও খেতে যায় দেখল এটা নিয়ে কাড়াকাড়ি পাড়াপাড়ি হঠাৎ মনে পড়ে গেল মায়ের কথা মা বলেছেন বিপদে আপদে বালা মুসিবতে আল্লাহর উপরে ধৈর্য ধারণ করবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখবে আব্দুল কাদের জেলানি বাগদাদের বড় মসজিদে গিয়া মসজিদের পিলারের সঙ্গে নিজের পেট টারে লাগাইয়া আর সের দিকে আকাশের দিকে তাকায় আর শুধু পরে এই আয়া তিনি বারবার পড়েন বারবার পড়েন চোখের পানি ফেলেন আর মনে মনে ভাবেন আমার মা আমাকে আল্লাহর উপরে ভরসা করতে বলেছে আব্দুল কাদের জেলানি পিলার থেকে যখন পেট যখন জুদা হয় মনে হয় যেন গাইবি খাবার দিয়ে আল্লাহ তালা তা পেটটাকে ভরে দিয়েছে আমার বন্ধুরা যে আব্দুল কাদের জেলানি আল্লাহর উপরে ভরসা করলেন আজকে পীর নামক কিছু দরজাল কিছু ভণ্ড প্রতারক তারা কবর মাজার আর মানুষের উপরে ভোগ আপনার আস্থা রাখার জন্য বলে জোরে কণ্ঠে কি না ভরসা কার উপরে হবে আল্লাহর উপরে হবে ওই যে সন্তান ভালো হয় মায়ের কারণে এই জন্য এলাকার মা বোনদেরকে বলি মা গো আপনাদের কারণে কিন্তু সন্তান ভালো হবে আপনাদের কারণে সমাজ ভালো হবে আপনাদেরকে ফেরাউনের স্ত্রীর চরিত্র গ্রহণ করতে হবে কিন্তু পেগাম্বার নহুয়াল ইসলামের স্ত্রী চরিত্র ন মা বোনরা যারা আছেন ও মা কান খুলে শুনুন আজকে ঘরে ঘরে অশান্তি সংসারে সংসারে অশান্তি নারী তার স্বভাব চরিত্র হারিয়ে ফেলেস নারী তো মায়ের জাতি আরে নারী গর্বে সন্তান আল্লাহ তালা কেন দিলেন পুরুষকে না দিয়া 
ধৈর্যশীলা পুরুষের থেকে নারী বেশি এই জন্য আল্লাহ তারা মাতৃত্বের কষ্ট নারীকে দিয়েছেন যদি পুরুষ জাতি সৃষ্টিগতভাবে ধৈর্যশীল হতো তাহলে তো সন্তান পুরুষকেই আল্লাহ দিয়ে দিতেন আল্লাহ তালা নারীকে সে সম্মান ইজ্জত দিয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকে আমার মায়ের জাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 